小计，算什么英雄？我知道你不怕死，所以杀了你并不能平复我心头之恨。女人都爱美，爱干净，我偏不让你干净。怎么样？被自己身上的味道熏死，这是老汉专门为女侠想的死法，女侠可否满意？是男人就放了我，与我在无常上比试。我这还有上好的馊水，还有刚出炉的粪水。女侠，你选哪一个？不过说到功夫，和女侠一比，老汉自愧不如。原本上面交代让你舒舒服服的死，可没想到你这个臭婆娘敢羞辱老汉，是可忍，孰不可忍？你就当个真正的臭婆娘吧。怎么不骂了？不会真被污秽之物熏死了吧？老汉，我还有要事要办，就不和你玩了。哼。什么人？出来！他们要是出来，你身上可就没一块完整的地方了。他们是你的同伙，不然呢？难不成是我的仇人在救我吗？你们有多少人？他们就潜伏在附近，而你却丝毫察觉不到他们的存在，这对你来说已经足够让你抓狂的了。你要是害怕，现在向我求饶还来得及。哈哈哈哈跟你一个黄毛丫头求饶，这是我这辈子听到最好笑的笑话。原来你这么自负，你现在不求饶，一会儿输在我一个黄毛丫头手里，你可不要羞愤的自杀。有本事你们就不要一起上。放心，不用他们帮忙，我一个人就足够对付你。哼，我看你不过是在虚张声势。你的同伙躲躲藏藏，想必也不是什么高手。等我解决了你，再送他们下去跟你陪葬。呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！臭丫头，竟敢骗你爷爷！老头，这叫兵不厌诈。你年纪大了，身子不利索，脑子也不够用，真该好好歇歇了。这、啊啊啊啊啊啊啊啊啊、等等，你要是杀了我，可就救不了那个和尚了。我说过我要救那个和尚吗？我跟他非亲非故，他是死是活跟我有什么关系？你们不是一起的吗？你个老眼昏花的东西，谁跟和尚是一起的？难道你会眼睁睁地看着和尚被困死在里面吗？女人要是绝情起来，比男人更狠心。关于这一点，你不用怀疑我做不做得出来。说，是谁让你来杀和尚的？哼，死到临头还嘴硬，你以为你不说，我就不会杀你吗？刚才你弄得我一身脏臭，不杀了你，实在难解我心头这恶气。跟和尚是什么关系？你猜我跟和尚是什么关系？我不管你们什么关系，总之你已经妨碍了我们的行动。你不离开，就休怪我们不客气了。上现在你们就欺人太甚，看来我必须给你们的颜色看看。现在知道本姑娘的厉害了吧？敢跟我们作对，今天就算你侥幸逃了，日后还会有源源不断的追杀，你一定会后悔的。要不是我出门的时候答应过别人，只杀和尚，不杀别人，这会儿你们的脑袋已经滚得遍地都是，就像熟透的西瓜地。哼
，趁我还没有改变心意之前，滚！功夫，小小年纪，竟然练出如此的身手。能接我三招的人，我还没有见过，你是第一个。那是你还没有遇到真正的高手。用不着你来教训我。不要！既然女施主执意要混淆黑白，执迷不悟，那小僧就得罪了。女施主不应该是手无缚鸡之力的弱女子吗？现在怎么成了害人性命的女魔头了？和尚，你劝人向善的言语和你师兄们不一样，流里流气的，丝毫没有佛家的庄重样。不管白猫黑猫，只要能抓住老鼠的都是好猫，好话糙话，能进耳朵里的都是有用的话。要不是你穿一身僧袍，头上顶着六点戒疤，本姑娘还以为你是和五毒一样的泼皮无赖呢。虽然我与其他师兄弟说话的方式不一样，可是对佛祖的虔诚可一点不比师兄们少啊。女施主，你到底是什么人？事到如今，我也不瞒你们了。我的真实身份是，师弟，发生什么事了